hay gigantes there are giants para que no atrapes la gloria de Dios so that you won't catch the glory of God Discouragement. El desánimo. Discouragement. La tristeza. Sadness. La desesperación. Desperation. Los problemas. Problems. Las angustias. Anguish. Bueno, hay tantos gigantes que quieren opacar los propósitos de Dios en tu vida. There are so many giants that want to oppose the glory of God in your life. Y se te van a poner al frente de ti. And they're going to be in front of you. Y te van a decir no podrás caminar más para adelante. Say, Pero yo creo que tú tienes que decirle al diablo, apártate de mí. Devil, Porque yo cargo el arca del pacto de Dios. Oh, Dios aleluya. Aleluya. Apártate de mí, Satanás. Get away from me, Satan. Because I carry the glory of God in my life. Aleluya. Aleluya. Escúchame bien. Listen well. ¿Quiénes son los que se apoderan de esta gloria? Who are those that grab a hold of that glory? Ah, qué lindo es esto. How wonderful is this? No es el que es más alto. It's not the one that's the tallest. No es el que es más chaparro. It's not the shortest. No es el que el que tiene más más letras. It's not the one that no has more knowledge. O el que el que no fue a, a recibir muchas letras. Or the one that didn't study very much. No es aquel que tiene o que no tiene. It's not the one that has or no doesn't es, have. No es aquel que fue a la escuela o el que no fue a la escuela. It's not that one that went to school or didn't. ¿Quiénes son los que persiguen y arrebatan la gloria de Dios? Who are those that pursue and snatch the glory of God? Aquellos que claman por su presencia. Those who pray for his presence. Si tú clamas por la presencia de Dios. If you call out for God's presence. Y le dices presence, Dios yo quiero tu gloria. And you say God I want your glory. De seguro Dios te la va a derramar. Surely God will pour it out. Alabado sea Dios. Praise be God. Más fuerte ese aplauso a Cristo Jesús. Give that louder applause to Christ Jesus. Más fuerte ese aplauso a esa gloria. Give that louder applause for that glory. Son aquellos que tienen hambre por la oración. It's those that are hungry Diga, for tengo prayer. que tener hambre por la oración. Say with me, I have to be hungry for prayer. ¿Cuántos tienen hambre por la oración? How many are hungry for prayer? Pónganse en pie los que tienen hambre por la oración. Stand up if you have hunger for prayer. Por la búsqueda. For seeking. Y dígale, Dios. And say, God. Yo tengo hambre. I am hungry. Por la oración. For prayer. Por estar clamándote. To be calling out to you. Por estar buscando tu presencia. To be seeking your presence. Entonces, son Solamente en la oración. So only in prayer. Pueden ocupar su asiento, por favor. You may take your seat, please. Los que claman a Dios. Those that call out to ah, qué God. lindo es clamar. How wonderful it is por, to por call out. Por eso Jeremías 33 dice. That's why Jeremiah 33, 33 says. 3 dice. 33, 3 says. Clama a mí. Call out to me. Yo te voy a responder. And I will answer. Ese es el Dios de nosotros. That is our God. El Dios de nosotros responde. Our God answers. El Dios de nosotros no está muerto. Our God is not dead. El Dios de nosotros está vivo. Our God is alive. Se clama a mí. He says call out to me. Yo te voy a responder. And I will answer you. Te voy a enseñar las cosas grandes. And I will show you Great Dios tiene cosas grandes cuando tú oras. God has great things for you when you pray. Alabado sea Dios. Praise be God. Cuando tú oras hay cosas grandes que se te van a manifestar para tu vida. When you pray there are great things that are going to manifest Por in your life. Por eso estoy creyendo. That's why I'm believing. Que Dios believing va a hacer cosas grandes en tu vida. That God will do great things in your life. Pastor Emilio, Dios va a hacer cosas grandes en Santa Rosa de Lima. Pastor Emilio, God will do great things in Santa Rosa. Que pastorea. In the church Dios that you pastor, God will do great things Dios in your cell group. God will do great things in Dios your family. God will do great things in the church. Digan fuerte, Say with me, Hallelujah. Entonces, dice, Clama a mí. So he says, Call out to me. O sea, cuando tú clamas, when you call out, oh, Dios. oh God. When you call out to God. Cuando, cuando tú clamas a Dios, when you call out to God, Él va a hacer cosas grandes. He will do great things. Sabes que el demonio que ha perturbado tu familia va a tener que huir. You know that that devil that has been bothering your family is going to have to leave. Sabes que la enfermedad va a tener que empezar a huir. You know that sickness is going to have to start to leave. Y desaparecer. And disappear. Sabes que van a empezar la escasez a quitarse. You know that the lack is going to have to leave. Y va a empezar a traer prosperidad a tu vida y a tu familia. And God will start to bring prosperity to your life and your family. When you are calling out. When you call out. God does great things. Great things. So God will do great things. 
Te voy a enseñar las cosas ocultas. I will show you the hidden things. Que tú no conoces. That you don't know. ¿Cuántos quieren conocer esas cosas ocultas? How many want to know those hidden things? Levante su mano y diga conmigo. Raise your hand and say with me. Quiero conocer. I want to know. Esas cosas ocultas. Those hidden things. Que yo no conozco. That I don't know. Pero solamente es a través de la oración. But it's only through prayer. Diga conmigo, tengo que orar más. Say with me, I have to pray more. Diga, tengo que orar más. Say, I have to pray more. Diga, tengo que orar más. Say, I have to pray more. Aleluya. Aleluya. Es que es que la oración es donde lo llenamos de la gloria de Dios. Tú te recuerdas cuando Moisés subió al monte de la presencia de Dios. Él baja del Sinaí de Dios y él tuvo que cubrirse el rostro porque la gloria venía empapada en él. Cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios y que oras a Dios, la gente aún cuando te salude va a sentir la gloria de Dios. Aún la gente cuando te dé la mano va a sentir la gloria de Dios. They're going to feel the glory of God. Cuando ores por el endemoniado, el endemoniado va a ser liberado. When you pray for the demon possessed, they will be free. Cuando ores por el enfermo, when you pray for the sick, el enfermo va a ser sanado. The sick will be healed. Es, eh, cargar la gloria de Dios. To carry the glory of God. Es algo grande. Is something great. Entonces, solamente en la oración. So only through prayer. ¿Quiénes son los que se apoderan? Who are those that son los que confían en esa presencia de Dios? Take hold is those that trust yo no sé in si God's usted confía en la presencia de Dios. I don't know if you trust in God's Levanten presence. la mano y diga yo confío en la presencia de Say Dios. Say with me, I trust in God's diga, presence. Yo confío en la presencia de Dios. I trust in God's presence. Cuando en tu hogar está la presencia de Dios. When in your home the presence of God is there. En ese hogar va a haber manifestaciones de dones de Dios. In that home there will be manifestations of gifts from God. Cuando en tu hogar está la gloria de Dios. When in your home the glory of God is there it will be a home of peace when the glory of God is in your home there will be a river of his presence there we can continue saying more and more and more this is a reality there will be his presence when men and women that take hold of that glory son hombres y mujeres que aman a Dios con su alma. Aman a Dios con su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Que se humillan a Él. Por eso Éxodo capítulo 19, versículo 1. That's why Exodus 19, hasta el 24. To the 24th, si tú lo lees, if you read it, vas a darte cuenta de algo poderoso ahí. You will find out something powerful there. Poderoso ahí. Something powerful. Tremendo ahí en esa lectura bíblica. Something tremendous there in that biblical portion. Que Dios le dice. That God says. Quiero que se presenten ante mí el pueblo. I want for the people to present themselves to me. Quiero que se santifique. I want them to sanctify themselves. Porque al tercer día yo me voy a manifestar a ellos. Because on the third day I will manifest myself to them. Después de una entrega. After you give yourself. Después de una búsqueda. After you seek him. Después de un sometimiento. After you submit yourself to him. Después de estar metido con él. After you are with him. Al tercer día hay presencia de Dios. On the third day there is presence from God. Al tercer día yo me voy a manifestar. He said, on the third day I will manifest myself. Tienes que tener hambre por él. You need to be hungry for him. Y conmigo quiero tener siempre esa hambre de Dios. Say with me, I always want to have that hunger for God. Dígalo fuerte, quiero es tener esa hambre de Dios. Say it loud with me, I want to have that hunger for God. Estos que se apoderan de la gloria de Dios son aquellos que están sedientos por el Espíritu Santo. Tienes que tener hambre por el Espíritu de Dios. Decir el Espíritu de Dios, yo quiero más de ti. Los apóstoles lo anhelaron. Los apóstoles lo buscaron. Y tú puedes darte cuenta en el día del Pentecostés. De Hechos capítulo 2. Ellos buscaron esa presencia. Y la gloria del Espíritu Santo vino. Tú tienes que tener hambre por el Espíritu Santo. Tienes que tener hambre por la palabra de, de Dios. You need to have hunger for the word of God. Tienes que tener hambre por la gloria de él. You need to have hunger for his glory. Tienes que tener hambre y sed. You need to have hunger and thirst. Por hablar de su palabra. For speaking about his Entonces, word. Cuando 
tú arrebatas la gloria de Dios so when you grab hold the glory of God, empiezan a ocurrir cosas grandes en tu vida great things start happening in sorprendentes your life. en tu vida Supernatural things. que la gente ni cuentas se va a dar lo que Dios ha hecho en ti pero la gloria no la vas a ver de lejos la gloria la vas a abrazar la vas a tomar y no hay diablo que te la quite no hay demonio que te la arrebate diga fuerte amén la gloria de Dios se hace fuerte pero lo valiente lo arrebata But the brave will la gloria it. de Dios se hace fuerte the glory of God is strong. pero los que tienen hambre por Dios lo arrebatan But those that are hungry for God will alguien snatch it. dígale al Señor yo quiero más de ti Dios levántese fuerte aplauso al Padre, a Cristo y al Espíritu Santo oh qué lindo How wonderful. Lo que sucede cuando arrebatamos esa gloria de Dios. What happens when we snatch the glory of God? Tú recibes una mega unción. You receive a mega anointing. Tú recibes un mega poder. You receive mega power. Y eso es lindo, diga, quiero una mega unción. Say with me, I want that mega Levanta anointing. Levanta su mano y diga, quiero una mega unción. Raise your hand and say, I want that mega anointing. Diga, quiero un mega poder. Say, I want that mega power. Diga, mega poder. Say, mega power. La Biblia lo testifica. The Bible testifies. Jesús lo habló que era importante el poder important, Marcos 16, 17 Mark 16, 17. Hechos 5, 12 al 16 Acts 5, 12 to 16 Cómo empezó a manifestarse esa mega unción y poder en los apóstoles How that mega anointing started to be manifested in the apostles Ah, nos convertimos We become en provocadores de avivamientos cuando abrazamos la gloria de Dios provokers of revival. tú vas a provocar avivamiento donde no hay avivamiento you will provoke a revival where donde there is none. tú llegues where you go, algo grande va a ocurrir something great will happen. donde tú estés where you are at, algo grande va a pasar something great will porque happen. tú cuando abrazas la gloria de Dios Because when you embrace the glory vas of God, a ocasionar avivamiento you will cause a revival. diga avivamiento Say with me, revival. diga fuerte avivamiento Say with me, revival. y eso es lo que la Biblia habla que los apóstoles And this is what the Bible speaks about the apostles lo provocaron provoked it. cuando ellos estaban en el lugar when they were in the place del aposento alto of the high place. Hechos 1 al 12. Acts 1 to 12 la Biblia no habla a nosotros the Bible tells us sobre lo que habla Mateo 10, 8 of what Matthew says in chapter 10, que los apóstoles se apoderaron de esa gloria that the apostles took hold y of empezaron that glory. a hacer milagros And they started to do miracles. los ciegos miraban the blind los sordos could see. oían the deaf could hear. los mudos hablaban The mute could speak. Los cáncer desaparecían. Cancer disappeared. Porque cuando llegue esa gloria a tu vida, Because when that glory comes vas to your a life, ocasionar avivamiento. You will cause a revival. Dilo conmigo, yo soy la persona. Say with me, I am the person. Dilo fuerte, yo soy la persona. Say with me, I am the person. Que Dios ha escogido. That God has chosen. Para causar avivamiento. To cause a revival. Donde no hay avivamiento. Where there is no revival. Diga, yo voy a cargar el fuego de Dios. Say, I will carry the fire of yo God. Yo voy a cargar la gloria de I will carry the glory of God yo ponga un pie, and where I place my foot la de Dios se moverá. the glory of God will Diga, move la de Dios se moverá. say the glory of God will move Diga, a lugares minados por el diablo. say I will go to places where the devil reigns yo lo voy a poseer. and I will possess yo them voy a tomar. I will take y los van a desaparecer. and the demons will have to flee cargo la gloria de Dios. because I carry the glory of God Someone say with me, hallelujah. Give that loud applause to Christ Jesus. Vamos, 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 Give it fuerte. to him, louder. Hallelujah. hallelujah. Ah, qué impactante es esto. How impacting is this? Mira, tendrás una unción you de podrir yugos. An anointing to break yokes. Oh, Dios. Oh, God. Cuando cae la gloria de Dios en tu vida. When the glory of God falls upon your life. Los que sucede cuando arrebatas y cae la gloria. Vas a podrir yugos. No vas a necesitar de hablarle al pastor para que salga la enfermedad de tu cuerpo. No vas no a necesitar de hablarle a tu líder para que la enfermedad salga de tu cuerpo. La Biblia dice en Isaías. 
que a causa de la unción el yugo se va a tener que podrir Isaías 10, 27 Isaiah 10, 27 tú tienes que podrir el yugo you have to break the yoke, el yugo de la enfermedad the yoke of sickness, a causa de la gloria de Dios because of the glory of God. el yugo de tu problema the yoke of your problem el yugo de la atadura de tu vida the yoke of the bondage in your life el yugo del pasado en tu vida the yoke of the past in your el life el yugo de la escasez the yoke of lack el yugo de la maldición the yoke of curse el yugo de la pobreza the yoke of poverty tienes que podrirlo you need to break it tienes que aplastarlo you need to stomp on it yo no sé si te puede hacerle así I don't know if you can do it like this y decir aplasto el yugo and say I step on the yoke y vengo a aplastar el yugo I come to step on the yoke because of the anointing of God in my life say I break the yoke now oh, qué lindo es el Señor. how wonderful is the Lord Digan fuerte, amen. say with me amen Entonces, el yugo se va a podrir. so the yoke will break Yo quiero seguirte hablando de esto. and I want to continue telling you about this se reciben dones del Espíritu cuando rebatas la gloria de Dios. you receive the gifts of the Holy Spirit Escucha bien. listen well te he estado enseñando que tienes que perseguir la gloria de Dios. Te he estado enseñando que hay gigantes que se entremeten para que no la no la arrebates. Te he estado enseñando quiénes son los que se apoderan de la gloria de Dios. Y te he estado enseñando lo que sucede cuando arrebatas la gloria de Dios. Entonces, te estoy diciendo que suceden cosas diferentes de lo normal, de lo acostumbrado. Entonces, van a empezar a ver dones del Espíritu Santo so then you're going to start to have gifts from the Holy Spirit basado lo que habla el primer libro de los Corintios based on what 1 Corinthians en el capítulo 12 versículo 8 says in chapter 12 verse 8 empiezan a ver cuando arrebatan la gloria del Espíritu Santo what happens when they snatch the glory of the Holy Spirit cuando te apoderas de la gloria del Espíritu de Dios when they take hold of the Spirit of God del Dios vivo of the living God empieza a manifestarse en tu vida los dones de ciencia the gifts of science start to reveal in your life donde sabiduría el primero a gifts of wisdom first. El don de ciencia. Gift of science. El don de discernimiento de espíritu. Gifts of discernment of spirit. El don de profecía. The gifts of prophecy. Ah, empiezan a ocurrir dones de interpretar lenguas y géneros de lenguas. The gifts of interpreting tongues. Empiezan a ocurrir los dones de sanidad y de milagros. The gifts of healings and miracles. Y empieza a haber un don de fe para mover las montañas. And the gifts of faith to move mountains. Porque tú has abrazado la gloria de Dios. Because you have embraced the glory of God. Porque tú te has apoderado de la gloria de Dios. Because you have taken hold of the glory of God. In Christ. Iglesia de Cristo. Church of Christ. Es el tiempo de arrebatarla. It's the time to snatch it. Es el tiempo it. de apoderarse de ella. It's time to take hold of it. Alguien dice fuerte, amén. Can someone say amen? Dele ese fuerte aplauso a Cristo Jesús, vamos. Give that loud applause to Christ Jesus. Aplaudele fuerte a Jesucristo. Give that loud applause to Christ. Más fuerte, más fuerte. Louder. No solamente eso. Not just that. Sino que cuando la gloria de Dios cae en tu vida, arrebatándola tú. But when the glory of God falls upon your life and you snatch it. Comienzan a ver lo que se le llama en la Biblia en Gálatas. It starts to happen what happens. del Espíritu en tu vida. What it says in Galatians. Capítulo 5, versículo 22 y 23. Chapter 5, verse 22 and 23. Empieza a manifestarse el fruto del amor. The fruits of the Spirit. El gozo. Of love, joy, peace. La paz. La mansedumbre. Of gentleness. La templanza. La benignidad. La benignidad, Gentleness. la bondad, la fe. Faith. Empieza a manifestarse los frutos del Espíritu. The fruits of the Spirit start to manifest. Cuando tú arrebatas. When you snatch. Yo digo que una iglesia. I say when a church. Yo digo que un cristiano. I say a Christian. Lleno de los dones del Espíritu Santo. Filled with the gifts of the Holy Spirit. Lo que habla Pablo a los Corintios. What Paul tells the Corinthians. Y lo que habla Pablo a los Galatas. And what Paul tells the Galatians. Van a ocurrir cosas diferentes. Different things will happen. Va a haber un ambiente diferente en tu vida. There will be a different atmosphere in your Todo life. Todo lo que toques. Everything that you touch. Vas a dejar la gloria de Dios ahí. You will leave the glory of Todo God lo que pises, everywhere you vas step, a dejar la gloria de Dios ahí. The glory of God will be there. Digan fuerte, amén. Say with me, amen. Aleluya. Aleluya. Te conviertes en un ganador de personas en el reino. Eso es impactante. You become a winner of que souls for the kingdom. Cuando tú cargas la gloria de Dios. When you carry the glory of God. Cuando tú arrebatas la gloria de Dios. When you snatch the glory of God. Te apoderas de la gloria de Dios. You take hold of the glory of God.
lot, vas a ser ganador you will be a winner, y no vas a ser perdedor. And not a loser. Vas a hablar de Cristo y la gente va a llorar. You will speak about Christ and people will cry. Antes de que comenzase el servicio, Before the service started, yo le comencé a hablar a este muchacho I started to talk to que this se restauró and he got restored y comenzó a llorar cuando empecé a hablarle. and he started to cry when I started que to talk to tú him tienes la gloria de Dios, and when you have the glory of God la gente va a escuchar la palabra que sale de tu boca. people will hear the words that come from va your a mouth algo en tu vida. and it will cause something different in your life Entonces, eso es importante. so that's important Hombres que persiguieron la gloria de Dios y la atraparon. Men that pursued the glory of God and snatched it. Y fueron personas de pacto. And they were people of covenant. La Biblia habla. The Bible speaks. De hombres que persiguieron la gloria de Dios. About men that followed the glory of God. Y la atraparon. And they snatched it. Yo quiero preguntar. I want to ask. Hay hombres y mujeres aquí. Are there men and women here? Que están atrapando la gloria de Dios. That are catching the glory of God. Que han atrapado la gloria de Dios. That have caught the glory of God. Que quieren atrapar la gloria de Dios. That want to catch the glory of God. Hay hombres y mujeres aquí. Are there men and women here? Que dicen se cae se llegó el momento de atrapar esa gloria. That say the moment has come to catch that glory. David dice la Biblia. David, the Bible says. En el primer libro de Samuel. In the first book of Samuel. 13, 14. 13, 14. Que atrapó la gloria de Dios. That he caught the glory of God. Él salía cuando estaba muy muchacho a las montañas. He went out when he was just a young boy. Y cada vez enamoraba a Dios. And every time he made God fall in love with him. Cada vez él enamoraba a Dios. Every time he made God fall in love with him. Y Dios dijo, me has ganado mi corazón. And God said, you have won my heart. ¿Cuántos quieren ganar el corazón de Dios? How many want to win God's heart? Diga, quiero ganar. Levante la mano los que quieren ganar el corazón de Dios. Raise your hand if you want to win God's heart. No te estoy diciendo el corazón de tu esposa. I'm not talking about your spouse's heart. Ni de tus hijos. No, el corazón de Dios. But God's heart. Diga fuerte, amén. Say with me, amen. Esto es impactante. This is impacting. Esto es poderoso. This is powerful. David se ganó el corazón de Dios. David won God's heart. Moisés atrapó la gloria de Dios Moses caught the glory of God como lo habla la Biblia en sus manifestaciones like the Bible says in the manifestations es impactante it's impacting lo que pasaba lo que habla Éxodo capítulo 7 what Exodus 7 talks about versículo 8 al 12 verse 8 to 12 Moses atrapó la gloria de Dios Moses caught the glory of God la vara que cargaba Aarón de Moisés the staff that Moses was carrying se convierte en una culebra it became a snake y destruye las otras culebras de los magos. and destroy the other snakes Eso es la de Dios. that is to carry the Cuando glory of God la de Dios, when you snatch the glory of God la gente va a de ti. people will think differently about you la gente te va a ver people will see you differently está la de Dios. because the glory of God Hombres is que la de Dios. men that carry the glory la of misma God lo dice. the Bible says it Hombres como Elías. men like Elijah que es impactante. it's impacting Solamente le ordenó a las nubes y al cielo he only ordered the clouds que no lloviese. To not rain. No llovió por tres años y medio. And it didn't rain for three and a half years. Y solamente le, le dijo, ahora es el tiempo de la lluvia. And then he said, now it's time for the rain. Y la lluvia cayó. And the rain fell. Eso es cargar la gloria de Dios. That is to carry the glory of God. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. First Kings 17, 1. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38. First Kings 1838. Sí, it's impacting. Cargar la gloria de Dios. To carry the glory of es God. como la cargó Eliseo. It's like Elijah. Que cuando it. el hijo de una mujer que falleció su hijo. Like the woman whose son died. O, o cuando el hijo de esta mujer la tsunamita. When the son of the Sunamite woman died, Fallece. he died. Le dice, tráigamelo aquí a este cuarto donde yo estoy. And he said, bring him here in this room where I'm at. Y la Biblia dice que puso su boca con la boca de él. And the Bible says that he put his mouth on him. Puso las manos con las manos de él. He put his hands where his los hands were. Los pies con los pies de él. His feet where his feet y were. Y se acostó en el muchacho. And he laid on top of him. Y el muchacho que había muerto. And the boy that died. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 32 al 20 eh, en adelante. Second Kings 4, 32 and forward. La Biblia dice que cuando se acuesta, the Bible says that when he lays down, algo empieza a ocurrir. Something starts to happen. El muchacho se levanta. The young man gets up. Es que cuando tú traes la gloria de Dios, it's because when you have the glory of God, lo que está muerto va a resucitar. What is dead will resurrect. Cuando tú cargas la gloria de Dios, when you carry the glory of God, escúchame muy bien en esta hora. Listen well. Cuando tú llevas la gloria de Dios, when you 
que ha muerto por muchos años por muchas semanas por muchos meses va a tener que resucitar porque tú cargas la gloria de Dios alabe esa gloria de Dios aplaude fuerte a Jesucristo más fuerte ese aplauso a Jesús se den pie por favor la Biblia habla de un hombre llamado Josué. The Bible speaks about a man named Joshua. En este capítulo 10, versículo 12 al 13. In chapter 10, verse 13. Sin duda cargaba la gloria de Dios. Without a doubt, he carried the glory of God. Dijo, sol detente en Gabaón. He said, sun, stop. Tu luna en el valle de Ajalón. And moon, stop. Cuando tú cargas la gloria de Dios. When you carry the glory of God. El cielo va a obedecer. The heavens will obey. Los mares van a obedecer. The seas will obey. Los problemas van a obedecer. The problems will obey. Y el diablo va a tener que caer arrodillado a tu presencia. And the devil will have to fall before you. Diga quiero más de esa gloria de Dios. Say I want more of that glory of God. Dígalo.